God morgon internet. Alltså, det händer så sjukt mycket nu. Jag skulle kunna prata i timmar om Facebook och Google och mediebranschen och nya tekniska innovationer. Men eftersom vi är på väg in i påsk och, och jag faktiskt tänker eh, ta lite en sak idag ledet fram till tisdag den 3 april när vi ses igen. Så ska jag göra något som jag inte har gjort tidigare. Jag ska lämna er med lite poddtips. För det är nämligen så här, alltså jag reser ju sjukt mycket. Och det som har räddat mig från resedöden det är, det är poddar. Så fort jag har en stund över så trycker jag in mina lurar i öronen och så försvinner in i, i någon av mina poddar. Och när jag, alltså podd är ju jättestort i Sverige idag men när jag tittar på vad folk lyssnar på så verkar det handla väldigt mycket om de traditionella stora svenska poddarna bara. Och det är ju gud och bra på så. Men om man är lite mer så här en sak idag i och vill hitta någonting som man också kan lära sig saker och ting av så har jag lite rekommendationer. Så här är 20 rekommendationer på poddar som jag lyssnar slaviskt på. Och det finns fler. Um, för det första så måste ni ju lyssna på en sak idag så det är den 21 rekommendationen. Hela vägen tillbaka till avsnitt 0 så hittar ni en sak idag överallt där ni hittar era poddar inklusive på Spotify. Men de som jag själv gör då, eller de som jag inte själv gör utan lyssnar på. Eh, först ut 99% Invisible, det är lite grann poddarnas podd. Roman Mars, tidigare arkitekt, har, har kickat igång en podd där han försöker hitta det som... Det som, är, det som spelar roll i världen och det som är viktigt men som vi kanske ofta inte ser. Alltså de här 99 procenten som är osynliga. Ehm, fantastiskt bra. Och han är också en av poddvärldens absolut bästa röster. Radioröster får vi väl säga. Tillsammans med Ira Glass som gör This American Life och har gjort sedan 1995. Från början en radioshow bara men nu kan man säga att den är, den är dominerande som podd snarare. Blev bland annat världskändis 2012 när de plockade in en... En artist får vi väl kalla honom som heter Mike Daisy som gjorde ett avsnitt om, om Apple och Foxconn i, i Kina. Som man senare gjorde ett avsnitt på där man fick dra tillbaka det här. Det kallas för Retraction, det här avsnittet. För, avsnitt 460 från den 16 mars 2012. Ska ni lyssna på någon podd från This American Life så tycker jag nog att ni ska lyssna på Retraction. För det är så, det är, det är så plågsamt bra. Um, Mer Roman Mars, han gör en podd som heter What Trump Can Teach Us About Con Law. Som är, han gör den tillsammans med en juristprofessor som heter Elizabeth Joe. Och det handlar helt enkelt om att när hon tidigare utbildade i konstitutionell lag i USA så gick hon in i, i bokhyllan och så tog hon en av pärmarna på ett av de här avsnitten som man skulle läsa eh, på universitetsnivå för att förstå eh, den amerikanska konstitutionen. Nu gör hon inte så längre utan nu tittar hon på Trumps senaste tweets och så går hon in och kör lektioner på det. Och det här är så magiskt bra för det är både humor och sorg på en gång och väldigt, väldigt lärande. Och, och Roman Mars är jätteduktig på att producera det här och Elisabeth Joe är bara fantastisk. Det finns mer Trump. Det finns Slates Trumpcast som kvar i dagligen plockar upp saker som, som Trump gör och, och klär dem i en kontext. Jättebra. Det finns Trump Inc. som är ganska ny som bara handlar om hans affärer och där man försöker samskapa lite grann politiker och bland annat är, är inblandat i det här. Um, nej, ProPublica, förlåt. Uh, och sen så finns det 538 Politics Podcast som, som tar liksom det här uh, akademiska... Um, Eh, ganska så torra och datadrivna approachen. Och det handlar naturligtvis inte bara om Trump utan om all amerikansk politik. Men den är jättebra. Är man nyfiken på amerikansk politik när det var riktigt illa så finns det en serie som heter Slow Burn som handlar om Watergate. Eh, så det är alltså en avslutad serie. Fantastiskt bra var den. Eh, man kan också se eh, eller lyssna på The West Wing Weekly. Ni vet tv serien The West Wing och det här är då amerikansk politik när den är som bäst, när den är som mysigast. Då finns det en tv serie som heter The West Wing och så har eh, Rishi Kishaway och Joshua Malina, den senare spelare också i serien från och med säsong fyra, eh, eh, gjort en podd där de gör ett avsnitt av podden om varje avsnitt i tv-serien. Och ibland så gör de två, <laughs> för det är så mycket att prata om. Och... och eh, Eh, alltså skådisarna är med, de som har skrivit serien är med, det är så jäkla bra, det är så intressant format att, att bygga upp det på det viset så The West Wing Weekly kan jag varmt rekommendera det finns internetpoddar såklart eh, Reply All med PJ och Alex om internetkultur Hello Internet som också handlar om internetkultur kan vi väl säga med CGP Grey och, och Brady som båda två är fantastiska YouTubers dessutom, alltså det är så det, de är så duktiga på det de gör. Både Reply All och Hello Internet är någonting där man lyssnar med, med glädje och sen upptäcker man efteråt att shit vad jag har lärt mig mycket. Eh, 
Vill vi vara lite mer så här tekniskt drivna så kan vi lyssna på Exponent med Ben Thompson som driver Strategy och James Allworth som skriver på, HB, alltså på, på Harvard Business Review och på andra ställen. Exponential Wisdom, a 16 set som är en, en podd om affärerna på internet bland annat från världens mest framgångsrika riskkapitalister. Fruktansvärt bra. Eh, generellt bra poddar, nu är vi inne på 14, 15, 16, 17 och 18, det är Hidden Brain, <laughs> Freakonomics, Invisibilia, Planet Money och Radiolab. Det är fem som ni måste lyssna på. Gillar ni mediedebatten och ni lyssnar på medierna på P1 på lördagarna här hemma så tycker jag att ni ska lyssna på On The Media och också följa den podden. Det är, eh, Brooke och Bob är... De som driver den här, de är själv lite så här, lite gammal media, kantiga tycker jag, och ofta väldigt vinklade. Men de har fantastiska gäster på plats och väldigt många segment där är otroligt lyssningsvärda. Så det var 19 poddar, inklusive en sak idag, då så blev det 20. Men här är den 20 och det är ren nöje. Den heter No Such Thing as a Fish och det är fantastiskt roligt. Det är alltså fyra personer runt en mikrofon. De jobbar som faktagranskare kan man säga att den här showen QI eh, som, som handlar om, om fakta och spännande grejer. Men det de gör det är att, att de som jobbar i back office här de sätter sig runt en, en mikrofon och så har de med sig ett fakta var in i det här samtalet och så går de varvet runt och så får de berätta om sitt fullständigt galna fakta och så fyller de andra på och så blir det helt hysteriska diskussioner. No such thing as a fish måste ni lyssna på. Uh, det här blev långt. Jag trodde jag skulle få in 20 plus en sak idag på, på fem minuter. Men det fick jag inte. Vi är uppe i sju minuter här nu. Jag ber om ursäkt för det. Jag kommer att lägga de här namnen i show notes också så att ni kan, kan gå in och plocka upp dem här. Men här har ni 21 poddar som ska klara er över påsk. Och så ses vi igen tisdag den 3 april. Det här var en sak idag, nummer 177. Eh, producerat av mig, Joakim Jordan, med benäget bistånd från Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att se till att en sak idag får bra spridning på nätet. Eh, det textas och översätts av kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Så fram emot lunch så finns en sak idag textat på både svenska och engelska. Superbra alltihopa. Och fyll nu gärna på med era egna poddar här under så att vi kan hjälpa till och tipsa varandra. För det finns ju så mycket göttet där ute i poddvärlden. Ja, men ses vi tisdag.